రాష్ట్రంలో డిగ్రీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాల కోసం దోస్తు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఉన్నత విద్యా మండలి మొదటి విడత రిజిస్టేషన్ ప్రక్రియ జులై ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఉండనుంది ఆరు నుంచి పదిహేను వరకు విద్యార్థులు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకోవచ్చు ఇరవై రెండు సీట్లు కేటాయిస్తారు ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు విద్యార్థులు కాలేజీల్లో రిపోర్ట్ చేయాలి ఇక జులై ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు రెండో విడత రిజిస్టేషన్ల ప్రక్రియ ఉంటుంది ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై వరకు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకోవచ్చు ఆగస్టు ఏడున సీట్లు కేటాయిస్తారు మూడో విడత రిజిస్టేషన్లు ఆగస్టు ఎనిమిది నుంచి పదమూడు వరకు స్వీకరిస్తారు ఎనిమిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు వెబ్ ఆప్షన్ల నమోదుకు అవకాశం ఉంటుంది ఆగస్టు పదమూడున సీట్లు కేటాయిస్తారు సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి డిగ్రీ తరగతులు ప్రారంభమవుతాయంటున్న దోస్తు కన్వీనర్ లింబాద్రితో విజయ్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫలితాల తర్వాత దోస్తు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని ఉన్నత విద్యా మండలి చెప్పడంతో ఈరోజు దోస్తుకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ను హయర్ ఎడ్యుకేషన్ విడుదల చేసింది సో ఈ కరోనా సంక్షోభంలో కాలేజీలు ఏ రకంగా నిర్వహిస్తున్నారు దోస్తు ఏ రకంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ విషయాలని మనతో మాట్లాడేందుకు దోస్తు కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి ఉన్నారు సార్ చూస్తున్నాం అసలే ఈ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్తో చాలా వరకు విద్య ఏదైతే విద్యాశాఖ ఉందో దానిపైన కరోనా సంక్షోభం అనేది చాలా పడింది ఇప్పటికే ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు క్లాసులకు సంబంధించి కావచ్చు ఎటువంటి ముందుకు జరగనటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఈరోజు దోస్తు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఎటువంటి మార్పులతో ఈసారి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు కరోనా ప్రభావము అన్ని వ్యవస్థల మీద ఉన్నట్టే విద్యారంగం మీద కూడా తీవ్రంగా ప్రభావం కలిగించింది ఆ కాంటెక్స్ట్లో కూడా ఒక ఎకాడమిక్ ఇయర్ను సేవ్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఎకాడమిక్గా టోటల్గా లాస్ కాకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ స్టేట్ కౌన్సిల్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ కానీ రకరకాల ప్రయత్నాలని ప్రయోగాలని విద్యార్థుల శ్రేయస్సు కొరకు పెట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఈ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ మొత్తంలో ఈరోజు అందుబాటులోకి వచ్చింది ఈ కాంటెక్స్ట్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అకాడమిక్ ఇయర్లో విద్యార్థులకు అడ్మిషన్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము కొన్ని మార్పులను కూడా తీసుకురావటం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి క్యాలెండర్ను ఈరోజు విడుదల చేయడం జరిగింది ఇందులో మొదటగా మీ ద్వారా ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులైనటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు వారు ఉన్నత చదువుల కొరకు పై తరగతుల కొరకు ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తూ వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం సమగ్రంగా ఈ దోస్త్ వెబ్సైట్ ద్వారా మీకు అందుబాటులోకి తెచ్చామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మేము చేపట్టినటువంటి ఈ ప్రక్రియ ఏదైతుందో కాంటాక్ట్లెస్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కేవలం తమకున్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో చాలా చిన్న చిన్న అవకాశాలతో మొత్తం అడ్మిషన్ ప్రక్రియను కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఎవరి ఫోన్ నంబర్ అయితే మొబైల్ నంబర్ అయితే ఆధార్ లింక్డ్ మొబైల్ ఉంటుందో వారు ఫోన్ ద్వారానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వారు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎవరిని కలవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇది చాలా సింపుల్గా ఉన్న చోటు నుండే చేసుకోవచ్చు రెండవది ఈ సౌకర్యం కూడా లేనటువంటి వాళ్ళు లేదా దాన్ని ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోలేనటువంటి వాళ్ళు టీఎస్ యాప్ ఫోలియో ఏదైతుందో ఇప్పటికే ఈ యాప్ను పెన్షనర్ల కొరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపయోగిస్తున్నది ఆ యాప్ కూడా మేము ఈసారి ఈ దోస్త్ అడ్మిషన్ కొరకు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి విద్యార్థులు తమ సెల్ఫీ ద్వారా ఫోటో తీసి పంపినట్లయితే ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రకారం వారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీ సేవ ఈ సేవ ద్వారా కూడా అడ్మిషన్ ప్రక్రియ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ప్రతి సంవత్సరం చూస్తున్నాం సుమారు దోస్తు ద్వారా లక్ష ఎనభై వేల మంది విద్యార్థుల వరకు అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈసారి ఎంతమంది చేసుకునే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నది అంటే దీనికి సంబంధించి సర్వర్ ఏది ఉపయోగిస్తున్నారు ఏ సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు అంటే ఈ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ కానీ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా దోస్తుకు సంబంధించి మొదటి నుంచి కూడా సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వారి కొలాబరేషన్ తోటే ఈ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ చేస్తున్నాం సెంటర్స్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ద్వారా ఈ యొక్క అడ్మిషన్ ప్రక్రియను మేము కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాం వారు కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా గత మూడు సంవత్సరాలుగా అడ్మిషన్లు చేయడం జరుగుతుంది ఈసారి మొత్తం కంప్లీట్ సీజీజీతోనే మీరు రన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి తరగతులు డిగ్రీ తరగతులు కూడా ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అంటే కేవలం ఫైనల్ ఇయరా లేకుంటే అన్ని సంవత్సరాలకు కలిపి ప్రారంభిస్తారా ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే కరోనా ఇప్పట్లో పోయే అవకాశాలు అయితే కనిపివ్వడం లేదు సో ఏ రకంగా డిజిజన్ తీసుకుంటారు 
ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఎట్లా చేస్తారంటే ఇప్పటికున్నటువంటి అజంప్షన్ ప్రకారం ఏంటంటే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుండి ఈ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసులు అంటే ఎవరైతే కొత్త అడ్మిషన్లు తీసుకుంటారో న్యూ అడ్మిషన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకు క్లాసులు పెట్టమని ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి అంతకుముందు చదివినటువంటి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు క్లాసులు పెట్టమని అన్నారు ఒకవేళ అన్ని పరిస్థితులు బాగానే ఉంటే డెఫినెట్గా అప్పుడు క్లాసెస్ రీఓపెన్ చేస్తారు కాని పక్షంలో ఎకాడమిక్ ఇయర్ లాస్ కావద్దు అనుకుంటే కరోనా ఇవ్వాలి కాకపోతే రేపు తగ్గుతుంది కాబట్టి కట్ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆన్లైన్ ద్వారా విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని క్లాసులు కానీ కొంత కౌన్సిలింగ్ కానీ చేయటంతో ఏంటంటే పిల్లల్ని మనం ఎంగేజ్ చేసిన వాళ్ళమైతాం వాళ్ళ ఎకాడమిక్ ఇయర్ను సేవ్ చేసిన వాళ్ళమైతాం ఇప్పుడు మనం చూసాం సార్ ఆల్రెడీ డిగ్రీకి సంబంధించి బకెట్ విధానం తేవాలని చెప్పి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఈ సంవత్సరం బకెట్ విధానం అమలయ్యే అవకాశం ఉందా డెఫినెట్గా ఆల్రెడీ మేము వంద ముప్పై కాలేజీలలో గవర్నమెంట్ కాలేజీలలో బకెట్ సిస్టాన్ని లాస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్గా వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ కూడా చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం అది బాగుంది కాబట్టి అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నటువంటి అఫిలేటెడ్ కాలేజ్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం ఆ ఎక్సైజ్ కూడా చేయడం జరిగింది అది డెఫినెట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని ద్వారా విద్యార్థులు రియల్గా ఛాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది క్లాసెస్ టైం టేబుల్ ఫిక్స్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది మూడవది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ కూడా ఒక టెన్ టువెల్వ్ డేస్లో టెన్ టువెల్వ్ వర్కింగ్ డేస్లలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు కరోనా సంక్షోభంలో ఫైనల్గా దోస్ మనం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం కదా సో అప్లై చేసుకోవడానికి కొంత ఇబ్బందులు కూడా ఎటువంటి లేకుండా మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం అని చెప్తున్నారు ఫీజులకు సంబంధించి ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఫీజులలో ఏం మార్పు లేదు ఫీజులు పెంచే పరిస్థితి కూడా లేదు ప్రభుత్వం కూడా మాకేం చెప్తుందంటే ఎయిట్ ఫస్ట్లో ఎక్కడ కూడా మనం ఫీజులు పెంచకూడదు ఉన్న ఫీజులతో నడపాలి ఎందుకంటే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల అనేక మంది ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారని అట్లా అందుకని గతంలో లాగానే రెండు వందల రూపాయల రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో మనం అడ్మిషన్లు చేస్తూ ఉన్నాం తర్వాత మిగిలిన ఎకాడమిక్ ఫీజెస్ ఏవైతే అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గతంలో ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం నిర్ణయం తీసుకోవాలి అది దోస్తుకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని చెప్పి ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి చెప్తున్నారు యూజీసీ నిబంధనల ప్రకారమే ముందుకు వెళ్తున్నామని సెప్టెంబర్లో డిగ్రీ ఎవరైతే ఫ్రెష్గా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వారికి క్లాసులు ప్రారంభించే దిశగా ప్రయాణిస్తున్నామని కరోనా పట్ల పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకొని అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నామని చెప్పి లింబాద్రి చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ శ్రీనివాస్తో విజయ్ విజిక్స్ న్యూస్ హైద